家好啊，欢迎到我哋日更频道啊，同大家更新一个特发嘅消息啦。中国共产党第十七、十八、十九届嘅中央政治局常委、国务院原总理李克强，近日喺上海休息。喺二零二三年十月二十六号，因为特发性嘅心脏病，经过全力抢救无效，喺十月廿七号零时十分喺上海去世，享年六十八岁啊。咁呢一个。消息其實都幾突然噶，因為李克強咧都好後生噶咋，先至六十八歲啊。而李克強喺一九五五年七月出世嘅，係安徽定遠人。一九七四年三月就參加工作啦，一九七六年五月就加入中國共產黨。佢北京大學法律系同經濟學院經濟學專業畢業嘅。在職研究生學歷、法學學士、經濟學博士學位，即係話李克強咧係商學士嘅博士啊！曾經擔任中央政治局常委同國務院總理、黨組書記。而喺二零零七年，李克強就喺中國共產黨十七大上升到去做呢個政治局常委啦。第二年就擔任國務院第一副總理，成為政國級嘅領導人啊！去到二零一二年，佢連任政治。局常委，第二年就升任国务院总理啦。喺二零一二年到二零二二年政治局常委入边，李克强党内嘅排名系仅次于习近平。而担任总理期间，李克强系提出放管服嘅改革，推动结构性改革。曾经主张喺城市发展过程入边，俾地摊经济一定嘅空间。喺二零二零年两会嘅新闻记者会上边啊，李克强曾经讲出。中國當前六億人口，每個月只有人民幣一千蚊嘅收入。而家二零二年全國兩會嘅記者會上邊就講到啦，今年咧係佢本屆政府嘅最後一年，亦都係佢做總理嘅最後一年啦。咁李克強當年講到啦，佢話本屆政府國際形勢複雜多變。国内矛盾同困难叠加，最大困难呢就系新冠同经济受到严重冲击啦。咁上面就简单讲咗一讲李克强就做过啲乜嘢啦。咁今集呢，同大家睇到呢度先啦，大家有咩想讲，下边留个言啦。咁我哋下集再见啦，拜拜。